ആക്ച്വലി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഏതൊക്കെ സ്നാക്സ് ആണ് ഞാൻ മാജിക് അവനിലൂടെ പണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം ഏതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സ്നാക്സിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അവൈലബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പം നാടൻ പലഹാരങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നാടനിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ വൺ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്കോറാസ് പക്കോറാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്കോറാസ് അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പക്കോറാസ് പക്കോറാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഉള്ളി വട ഒക്കെ പക്കോറാസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പക്കോറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സൗത്തിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം പക്കോറാസാണ് നല്ല കരുകരിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിവടയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുന്നു ഈ പക്കോറാസ് അങ്ങനെയല്ല ചൂട് പോയാലും ആ കരുകരിപ്പ് പോയില്ല പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ചിപ്സൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കുപ്പിയിലിട്ട് കഴിക്കാം അതാണ് മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പക്കോറാസ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ചോപ്പിങ് തുടങ്ങിയാലും അപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ പക്കോറാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് വേ പോകാം എന്താണ് വേണ്ടത് അതെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ക്യാബേജ് സവാള പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കുക പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ വരെ ആകാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പച്ചമുളകായതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടാണ് അരിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നോക്കിക്കോളൂ സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് അതെ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാര ബീൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി വലുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിളരും പിളർന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ ചോപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഈ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നീളത്തിലുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് അരിയാനായിട്ട് ഇനി അതുപോലെ ക്യാബേജ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുമ്പോൾ ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പാണ് വേണ്ടത് ബീൻസ് മുക്കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാനൊരളവായിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാബേജ് ഒരു കാൽ കപ്പ് മതി കുറച്ച് മതി ക്യാബേജിന് നമുക്കൊരു മാത്രോട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നീളത്തിന് അരിയാം നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതെ ഈ രീതിയിലാണ് അരിയേണ്ടത് അതുപോലെ നോക്കിയേ സവാളയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാളയും ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പുണ്ട് ഇനി പച്ചമുളകും കൂടി അരിയാം അങ്ങനെ കട്ടിങ് ഞാൻ ചോപ്പിങ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കുക അപ്പോൾ എരിവെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി അല്ലേ എടുത്ത് വെക്കുക ചോപ്പ് ചെയ്യുക എടുക്കുക പിന്നെ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിങ് ആണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് സവാള ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് ഇനി ഒരല്പം ഇഞ്ചിയും കൂടി നമുക്ക് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മല്ലിയല ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആകാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് ഇനി ബാക്കി മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പ്
അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എണ്ണയും കൂടി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കലാപരിപാടികൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്കിനി ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ചേർക്കാം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ മുളക് പൊടിയുടെ കളവ് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി അതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ നിന്നും ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ല ചൂട് ചൂട് എണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒഴിക്കാൻ പോകണേ അതെ ചൂട് ഹോട്ട് ഹോട്ട് ഒന്ന് എന്നിട്ട് ആഹ് കൈകൊള്ളും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി കൈ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എന്താ പറയണ്ട ഈ എണ്ണയുടെ ഈർപ്പത്തിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എണ്ണ പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്പം കൂടി വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്കോറാസ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ശരിക്കും എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കണം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇത് നോക്കിയേ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടാക്കട്ടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ ഈർപ്പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിച്ചി പിച്ചി ഇടണം പക്കോറാ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ് പക്കോറാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ ഇത് നമ്മുടെ പക്കോറാസിൻ്റെ അതെ നോക്കിയേ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്കോറാസ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഷേപ്പ് വേണം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചിയാണ് ഇടേണ്ടത് അതെ എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോണം എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പല പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരാൻ പോണേ പിച്ചി ഇടലാണ് പ്രധാനം വലുതും ചെറിയ ബുക്കി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇടാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകുന്നുണ്ടോ തീ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടുപ്പിലെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ പോലും ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിച്ചി ഇട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അതെല്ലാം മൂത്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു പോയിക്കോളൂ ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് അവർ പക്കോറാസ് ചെറിയ ഉള്ളി വട മാതിരി തോന്നുന്നു അല്ലേ അണ്ണീവൻ ഷേപ്പാണ് വരേണ്ടത് നല്ല കരുകരുപ്പും ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ ഇതങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുമെന്നില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി എടുത്ത് തുടങ്ങാം എന്തായാലും ഇതിനൊരു മൂക്കലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു അയ്യോ അതേ നോക്കിയേ എന്ത് കരിയാർ പറയാം ഈ ഒരു കരുകരുപ്പിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തല്ല കുഴിക്കുന്നത് ചൂട് എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നല്ല കരുകരുപ്പുണ്ടാവും എ
കുറച്ച് മുളക് പൊടിയല്ലേ ചേർത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പാരെ ടേസ്റ്റ് ഇതെന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും കറിമുറ കഴിച്ച് നടക്കും ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി വയ്ക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ഇട്ട അടുത്ത അടുത്ത സെറ്റ് അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷേപ്പൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ ഷേപ്പ്ലെസ് ഉണ്ട ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിച്ചി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ആകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അതിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അടുപ്പ് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് അതിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആയി വരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പപ്പണിയും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിച്ചി പിച്ചി പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 പിച്ചി പിച്ചി ഇടാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി വേ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് മാറ്റാം വൈകിയ നോക്കട്ടെ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് മൂക്കലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിങ്ങനെ എല്ലാ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മൂക്കൽസ് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണേ പിച്ചി ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ പിച്ചി പിച്ചി അല്ലേ വെച്ചേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് പോലെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും എണ്ണയിലേക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ പക്കോറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒണിയൻ പക്കോറാസ് വെജിറ്റബിൾ പക്കോറാസ് വാങ്ങാറില്ലേ കടയിൽ നിന്ന് ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില കടകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് തൂക്കി നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാറ് കാര്യം ഇതിനൊരു എണ്ണത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പല പല ഷേപ്പിലും സൈസിലും അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വടയുടെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ലല്ലോ എണ്ണത്തിന് വിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയാ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കും വെരി വെരി ടേസ്റ്റി ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല അതേ നോക്കിക്കോളൂ നല്ല കരികരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരികരിപ്പാണ് അല്ലേ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് തണുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ച് കാണിച്ചു എങ്കിലും ഒന്നു കൂടി കഴിക്കാം എനിക്കിഷ്ടം പക്കോറാസ് ചായക്ക് നല്ലൊരു കടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലേ കണ്ണേ നടക്കുക നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പേപ്പർ അങ്ങ് മാറ്റുവാണേ എന്തേലും ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു കോരി ഇടുമ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ഓയിൽ കിട്ടി കോരി ഇട്ട സമയത്ത് അതിൽ പറ്റിയത് ഇനി അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല യെസ് നമ്മുടെ പക്കോറാസ് റെഡി കരി കരിപ്പുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കിളിക്കുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല എന്ത് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കോറാസ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഡബ്ബയിൽ അടച്ചങ്ങ് വയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് കഴിക്കട്ടെ എന്നേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ കേടാകാണ്ടിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും മറക്കാണ്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരാം ഞാൻ അതെല്ലാം വാ വായിക്കാറുണ്ട് സന്തോഷം എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ